Assalamu alaikum, grade 9. As you have already known by now, I am Faiza Nadeem, your English teacher. And today I have brought the full book English test for phase 1. Rabbul Alameen, you have a lot of work in the world and in the world. And at this time, Faiza Nadeem, your teacher, along with our complete department, hopes and wishes and prayer, that all of you get the maximum marks in your paper. Okay? So without further ado, let's start the test paper. Ji, mera bohat pyara beta aur bohat pyari bitiya. You already know that your paper is divided into two parts, objective and subjective. Objective is carrying 19 MCQs, multiple choice questions, and is carrying 19 marks. Howsoever, you are getting 20 minutes to solve the paper. Subjective part is comprising of different questions and you have 2 hours and 20 minutes to solve the paper and earn 56 marks in all if you are very accurate in your answer given. Aapka syllabus bohat short hai. Aapke paas time bohat zada hai. Achche se prepare karo. Inshallah आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे आज के इस पेपर को मेरे साथ साथ सॉल्व करो मेरे साथ साथ समझो ताकि आप का रीइंफोर्समेंट अच्छे से रिवर्शन अच्छे से हो जाए सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू सबसे पहला एमसीक्यू आज के पेपर का आपसे कह रहा है कि इट डैश एट प्रेजेंट रेन रेंस इज रेनिंग या रेन पास तो है नहीं एट प्रेजेंट की बात हो रही है प्रेजेंट की Something that is constantly going on at present to it is raining. Option number C. Next question. She dash French for two years. Learn, learnt, is learnt, has been learning. Something that she has been constantly doing. She has been constantly learning French for the past two years and she is still learning it. So option number D. Has been learning is the correct answer. MCQ number 3. You dash since morning. Rest has been resting, have been resting or rested. You have been resting. ठीक है सुबह से लेके अब तक आप आराम कर रहे हो. I think this is some mama asking her children to get up. You have been resting since the morning. ठीक है. So option number C is the right answer. MCQ number four. I dash this motorbike a month ago. Buying by bought. You have bought. एक महीना पहले आपने जो चीज खरीदी है उसको आप कहेंगे बॉट सिंपल प्रेस ठीक है सिंपल पास लगेगा बॉट आएगा ऑप्शन नंबर फाइव एमसीक्यू नंबर फाइव द फार्मर्स डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स रीप विल हैव रीप्ड रीप्ड या विल रीप द साइंस आर टेलिंग दैट द रेन इज कमिंग so your answer will be in future tense. कि अगर वो rain आएगी तो the farmers will reap. Option D is the right answer. Next set of MCQs is asking you to tell the correct spelling. और यहाँ पर हम जो spelling आपके लिए लाए हैं वो है dominance और उसकी correct spelling option number C is D O M I N A N C E. Next is furious option number A F U R I O U S. After that is moral. M O R A L E option A is the correct answer. And after that is Minarets option number A. M I N A R E T S is the right answer. After that, you have to tell the correct meaning of the underlined word. And the first MCQ or MCQ number 10 is In such a jocund company. Jocund is proper, happy, floppy, or copy. And this is happy company. Option number B, MCQ 11. During the perilous journey, perilous की options हैं आपके पास answer की stunning, dangerous, good या strange and dangerous is the right answer. Perilous is dangerous. MCQ number twelve. It is a commendable quality. Commendable, desirable, perishable, admirable या cherishable. So it's admirable. Option number C. Commendable यानि appreciable, admirable. किसी चीज को आप appreciate करो. Option number C. Next is, it comprises a tomb of the founder 
a madrasa and a hospice and you have to tell what a hospice is hospital restaurant in or school hospice is an in theek hai jahan pe guest wagaira reh sakte ho aur mcq number 14 the synonym of solace s synonym s same so synonym means the same meaning and the options are anxiety frustration comfort ya sorrow this is comfort solace is comfort the last 5 mcqs are asking you to circle the correct option which is related to the grammar topics aur aapka pehla mcq hai all of them were awarded underline sentence aapka imperative hai negative hai passive voice hai ya pronouns hai they were all awarded is the active voice or all of them were awarded is the passive voice theek hai so aapki option number c is the right answer then mcq number 16 is asking you the police disperse the crowd crowd kaun sa noun hai material countable uncountable ya collective crowd jo hai wo collective noun hai jo bahut sare log regardless of their gender ek jagah khade honge kuch witness kar rahe honge kuch dekh rahe honge protest kar rahe honge to they are a crowd mcq number 17 if i go out i shall turn off the tv and you have to tell whether this sentence is conditional type 1 conditional type 2 conditional type 3 or none of this ye conditional type 1 hai possible condition yani ke jo nareeb kareeb future mein ho sakta hai wo hai yani ke agar main bahar gaya to main light switch off kar dunga conditional type 1 option a is the right answer mcq number 18 You may belong to any religion, and the underlined word is may, which can be interrogative pronoun, modal verb, noun, or none of these. So, beta, this modal verb. We know that the modal verbs tell us moods, right? So, may is telling us that it is possible, it may be, it can be. This is your mood telling us. So, this is your option B, modal verb. है. Next is in the upper part of the coat. और ये क्या है आपका वर्ब है क्लॉज है फ्रेज है या नन ऑफ दीज तो बेटा हमें पता है कि ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है इससे ये फ्रेज है इनकम्प्लीट इससे है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट नहीं है योर ऑप्शन नंबर सी फ्रेज इज द राइट आंसर नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल आपके पेपर का सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू गिव एनी फाइव आंसर्स ऑफ द गिवन एट क्वेश्चन यानी आठ सवाल आपके पास मौजूद होते हैं उसमें से किसी भी पांच के जवाब देने होते हैं हर जवाब कैरी कर रहा होता है टू मार्क्स यानी टोटल टेन मार्क्स इन ऑल यू कैन गेट इफ यू गिव द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल द फाइव क्वेश्चन आई विल रीड ऑल द टेन क्वेश्चन अलॉन्ग विद एयर आंसर्स फॉर यू टू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम एंड नॉट टू टेक एनी चांस क्वेश्चन नंबर फाइव इज Why was the Holy Quran sent in Arabia? और इसकी heading आप देंगे cause of Holy Quran in Arabia. और इसका आंसर आपका ये होगा द अरब्स पजेस्ट अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्ट पीपल देयर लैंग्वेज वॉज अरेबिक विच इज कॉम्प्रीहेंसिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एज वेल सो अल्लाह ऑल माइटी सेंट होली कुरान इन अरब्स लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियॉड और आपकी हेडिंग होगी क्वालिटीज ऑफ ए पैट्रियॉट और आप आंसर देंगे अ पैट्रियॉट लव हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस एट द time of need he safeguards the interest of the country and nation with courage and strength question number 3 which incident in the story shows hazrat asma razi allah taala anhu's love and respect for the holy prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam and you will give the heading of the incident and you will write she put her life on risk bore many hardships but managed to supply food to the rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam and her father This shows her love and respect for the Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Question number four: What is the ideology of Pakistan in view of Qaeda Azam? And the answer is ideology of Pakistan in the view of Qaeda Azam. And your answer will be the ideology of Pakistan in view of Qaeda Azam was based on the fundamental principle that the Muslims were an independent nation, and any attempt to get them merge their national and political identity. would be strongly resisted question number 5 what wealth the memories of the scene gave to the poet and answer wealth 
the memories of the scene gave wealth of natural beauty internal happiness spiritual joy pleasure and peace of mind to the poet question number 6 how much confidence did kaidi azam have in his nation and your answer is confidence of kaidi azam kaidi azam had much confidence in his nation because he believed that his nation was made of sterling material and was second to none question number 7 why was hazrat abu qahafa razi allah taala anhu worried and your answer is he was worried because he thought that hazrat abu bakr siddiq razi allah taala anhu had taken away all the wealth with him leaving hazrat asma razi allah taala anhu and children empty handed and helpless last question for this paper why is the sultan masjid also known as the blue masjid and the answer is blue masjid with the heading The Sultan Masjid is also known as the Blue Masjid because of the tiles that embellish its interiors. Next is question number three of the overall English paper. This is related to translation. You will be given any three paragraphs, and you will have to translate two from those given three paragraphs. Or, its total marks are eight, that means four marks for each translation. I hope that by this time you have prepared the translation thoroughly. Right. So the first paragraph is Kaidi Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture, and tradition of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, "We must develop a sense of patriotism, which galvanizes us all into one." United and strong nation. और इसकी ट्रांसलेशन है कायद अजम मोहम्मद अली जिना कौम के मेमार और अजीम हुब वतन थे वो वो बर सगीर के मुसलमानों की इकदार सकाफत और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे उन्होंने एक अलहदा मुल्क हासिल करके मुसलमानों को एहसास तशखस दिलाया उन्होंने कहा हमें हुब वतन का एक ऐसा एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुतहद और मजबूत कौम के रिश्ते में बांध दे Your second paragraph for the translation is during the perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to the prophet sallallahu alaihi wasallam it was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam this grand task was nicely undertaken by hazrat asma radhiyallahu ta'ala anha the daughter of hazrat abu bakr siddiq radhiyallahu ta'ala anha every night she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of thor with the pack of food is khatarnak safar ke dauran kisi ke liye bhi hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam ko khuraak pahunchana bahut mushkil tha ye itna hasas kaam tha ki mamooli si galti bhi aap sallallahu alaihi wasallam ki zindagi ko khatre mein dal sakti thi is azeem kaam ko hazrat abu bakr siddiq razi allah taala anhu ki beti hazrat asma ne nihayat umda tareeke se sar anjaam diya आप रजी अल्लाह तला हो हर रात खाने की गठरी के साथ खामोशी से खतरा मोल लेकर उन दुशवार गुजार पहाड़ियों की तरफ जाती जिनमें गारे सौर मौजूद है दिस वॉज द सेकेंड पैराग्राफ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन द थर्ड पैराग्राफ इज इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मॉस्क टू हेयर द कॉल टू द इवनिंग प्रेयर्स द मॉस्क इज फ्लडेड विद लाइट एंड सो आर द हार्ट ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव दो Much has been lost of Blue Mosque over the years yet it has not lost the love of its visitors. The mosque is still one of the most frequently visited monuments of the world. Aur iska jawab ye hai ki sham ke waqt bahut zyada tadad mein sayyah aur turk bashinde sham ki azan sunne ke liye masjid ke samne wale park mein ikatthe ho jate hain. Masjid roshniyon se bhar jati hai aur isi tarah mu'minin ke dil bhi ishq ke ilahi se bhar jate hain. Halanki kai saal guzar jane ki wajah se neeli masjid अपना बहुत सा हुसन खो चुकी है फिर भी जायरीन की मोहब्बत को नहीं खोया है मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द टेफिडल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिमेंबर आई हैव गिवन यू द समरी मल्टीपल टाइम्स इसमें अगेन जो चीज री करूंगी आपके साथ वो होगी जो उसके मैंने आपके लिए कोटेशन दी है अगेन इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड आपके कोटेशन को एक लाइन छोड़ के ए, ऊपर और एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा गया है हाईलाइट किया गया है आपने भी इसी तरह मार्कस से 
लिखना है सबसे पहली जो कोटेशन है वो जॉन कीट्स की फेमस लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर सेकेंड इज ब्यूटी सीन इज नेवर लॉस्ट ये जॉन ग्रीन लिव विटिया की है और लास्ट कोटेशन इज द नेचर इज एन आर्ट ऑफ गॉड ये दांते की कोटेशन है इसके अलावा आपके पास पावर है आप मुझे पॉज करिए इस समरी को कॉपी एंड पेस्ट करिए अदरवाइज हमने अपने हाफ बुक टेस्ट के अंदर इस समरी को अच्छी तरह से क्लियरली डिस्कस भी किया हुआ है और रीड भी किया हुआ है इस क्वेश्चन के साथ जो आपको सेकंड क्वेश्चन होता है वो तो होता है पैराफ्रेजिंग का यानी कि आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स के साथ किसी भी स्टैंडा को लिखना होता है हमारी सजेशन आपको ये है कि आप समरी लिखिए क्योंकि समरी में आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू द पैराफ्रेजिंग जो लाइन आज की पैराफ्रेजिंग की है वो ये है द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्लीन अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए ड्रॉकेंट कंपनी I gazed and gazed for little thought. What wealth the show to me had brought. Or reference as usual. You have to tell us that these lines have been taken from the poem "The Daffodils," written by William Wordsworth. Context: In these lines, the poet compares the dance of the waves and the daffodils. He went on looking at them and feels the permanent pleasure. An explanation: The poet says that the waves in the lake were also dancing with the daffodils. They were enjoying the company. of golden daffodils but the beauty and joy of daffodils were more was more enchanting than the waves in the lake he became very happy in such beautiful company he even forgot the worries of life for a while he was spellbound by the charming sight the poet went on looking at them he was so pleased that he thought it was a great sight for him this was question number 4 carry 5 marks let's move on to question number 5 question number 5 is asking you to construct फाइव सेंटेंसेस फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन एट वर्ड्स ठीक है और इसके मार्क्स भी आपके फाइव है जो वर्ड बैंक है आज के पेपर का वो है टू कीप एन आई ऑन अडोन विद मैट विद एंगर फ्लटरिंग एलिविएट बिट्स एंड पीसेस फ्लेम और गिव अवे टू कीप एन आई यू मस्ट कीप एन आई ऑन द एनिमी अडोन विद वी अडोन आर स्टीट विद लाइट ऑन फोर्टीन ऑगस्ट एवरी ईयर मैट विद एंगर शी वेंट मैट विद एंगर एज she saw someone has touched her things fluttering butterflies were fluttering around the flowers alleviate this medicine can alleviate the symptoms of the disease bits and pieces the muslims of the subcontinent were divided into bits and pieces flamboyant flamingo is a flamboyant word give away the chief guest gave away the prizes after that question number 6 is क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन इट्स कैरिंग एट मार्क्स इन ऑल और आपने लिखना है लेटर या आपने लिखना है डायलॉग या आपने लिखना है स्टोरी जो फर्स्ट लेटर आपके लिए आया हुआ है वो एज यूजल फ्रॉम द पास पीपल्स आपने लिखना है कि अपने फ्रेंड को और उसकी मदर की डेथ को कंट्रोल करना है हमने अपने टेस्ट पेपर में ये बहुत अच्छे से किया हुआ इट्स अपेयरिंग ऑन योर स्क्रीन एज वेल यू मस्ट लुक एट द पैटर्न केयरफुली एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ए बी सी विद अफुल स्टॉप बिटवीन ए एंड बी बी एंड सी एंड आफ्टर सी एंड देन अटेंटेटिव ग्रेट आफ्टर दैट यू विल लीव अ लाइन एंड राइट माई डियर फ्रेंड देन यू विल लीव अ लाइन विद इंटेंडिंग यू आर गोइंग टू राइट द लेटर सारा लेटर आप लिखें देखें पढ़ें और उसके बाद आपने अपने लेटर में लिखना है योर सिंसियरली एक्स वाई जी After leaving a line between the last paragraph and the end of the letter, ठीक है एक्स वाई सी में भी आपने उसी तरह फुल स्टॉप डालने हैं जैसे आपने ए बी सी में डाले थे और सिंसेरली के बाद आपने कॉमा डालना है उसके बाद जो स्टोरी है आज की वो है नेवर टेल अ लाई और ये स्टोरी वही शेफर्ड की कहानी है जो हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं जो शेफर्ड बॉय नोटी हो जाता है एंड ही आस्क एवरीबडी और ही calls everybody by shouting falsely that a wolf has come and finally when the actual wolf came nobody came for his help because they thought that it was one of his fibs and they did not come to his help they did not aid him they did not assist him and thus with his own mischievousness with his own naughtiness he had learned the lesson the hardest way by giving up his life और इसके लिए आपकी जो मॉरल होंगे वो होंगे नेवर टेल अ लाई और वंस अ लायर ऑलवेज अ लाई उसके बाद थर्ड जो आपका डायलॉग है इट इज बिटवीन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सलाह और ये भी हम पहले कर चुके हैं यू कैन सी ऑन द बोर्ड स्टॉप करो मुझको इसको रीड करो कॉपी डाउन करो आई होप कि जब आप रीड कर रहे होगे देख रहे होगे तो आपको ये एहसास होगा कि वी हैव ऑलरेडी डन इट राइट उसके बाद आपका आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन 
कॉम्प्रीहेंशन गिवन होता है और उसमें पांच सवाल होते हैं और आपके टेन मार्क्स मैक्सिमम होते हैं आज का कॉम्प्रीहेंशन है फॉर थ्री इयर्स द मास्टर एंड ऑल हिज रेलेटिव लिफ्ट इन द वैली many of the muslims to join them all supplies to the valley were cut off the, the makhan saw to it that no food or drink reached the banu hashim the poor banu hashim had to live on the leaves and roots of trees and bushes the condition of children was pit- particularly pitiable at last some kind hearted bakans took pity on the banu hashim they tore to pieces the agreement hanging in the kaaba the hunger stricken banu hashim were thus able to come back to their homes first question who lived for 3 years in the valley and your answer is the master and all his relatives lived in this valley question number 2 who joined the master and his relatives and the answer is many of the muslims joined the master and his relatives number 3 what did the makans do and the answer is the makans cut off the supply of food and drink to the banu hashim next is how did the banu hashim live they lived on the leaves and roots of trees and bushes next question what was the condition of the children and the answer is the condition of the children was seriously pitiable and last question who took pity on banu hashim and the answer is some kind hearted makans took pity on banu hashim ye aapko yaad hoga ye shebe abhi talib mein guzare hue sakht mushkil dino ki narration hai in the form of a paragraph नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गिवन एट सेंटेंसेस में किसी भी फाइव की ट्रांसलेशन कीजिए मैं आपको सब की करके देती हूँ मार्क्स ये क्वेश्चन भी कैरी कर रहे हैं फाइव फर्स्ट इज डूबते को तिंके का सहारा एंड द आंसर इज अ ड्राउनिंग मैन टच इज अ स्ट्रॉ नंबर टू क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है एंड द आंसर इज डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर्स नंबर थ्री वो दरिया में गौता लगा रहा है ही इज डाइविंग इन द रिवर नंबर फोर तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो एंड द आंसर इज हाउ मच मनी आर यू विद्रॉइंग फ्रॉम द बैंक नंबर फाइव क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है एंड द आंसर इज हैजी लेफ्ट द विलेज फॉर एवर नंबर सिक्स सब लोग एक घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं ऑल पीपल हैव बीन एम्ब्रेसिंग वन एंड अदर फॉर वन आवर नंबर सेवन क्या तुम तारीख इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे एंड द ट्रांसलेशन इज हैड यू ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और आपका ऑप्शन नंबर एट आपका सेंटेंस नंबर एट आपका जुमला नंबर आठ क्या दोनों फरीक जमीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे और इसका आंसर है विल बोथ द पार्टीज बी फाइटिंग फॉर दिस पीस ऑफ लैंड उसके बाद आपका आखिरी सवाल आज के पर्चे का आपसे कह रहा है कि गिव इन सेंटेंसेस को आपने उनके करेक्ट वॉइस में टर्न करना है ठीक है और एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में टर्न करना है और आपके पास मार्क्स हैं फाइव यानी पांच जुमले नंबर वन वी डिड नॉट हेयर अ साउंड आंसर अ साउंड वाज नॉट हर्ड बाय अस नंबर टू व्हाई वर दे बीटिंग द बॉय एंड द आंसर इज व्हाई द बॉय वाज बीइंग बीटन बाय देम नंबर थ्री दे हैव नॉट डन देयर जॉब एंड द आंसर इज देयर जॉब हैज नॉट बीन डन बाय देम number 4 he will be given a box of chocolates by him and the answer is he will give you a box of chocolates and number 5 milk is used by us for making cheese and the answer is we use milk for making cheese ye tha aaj ka complete full book paper of phase 1 i hope aapne mere sath sath isko attempt kiya hoga samjha hoga balki i hope wish and pray ki aapko ye sab aata hoga इन शाह रबीआलमीन आपको बेहतरीन कामयाबी देंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी दुआ कीजिएगा हर उस शख्स के लिए जो ये आपके लिए प्रजेंट कर रहा है चाहे वो ऑन कैमरा है चाहे वो ऑफ कैमरा है रबीआलमीन हम सब की जिंदगी आसान बनाए और हम सब का हिसाब किताब भी आसान करे अंटिल वी मीट अगेन फैजा नदी में साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़